please hit subscribe. Ito naman isa pang example kung paano pwedeng gamitin yung telescoping sum na ating diniscuss sa previous video. So, kailangan natin kunin ang ang sum from i equals 1 to n. So, yung n pwede halimbawa 1 million. Hindi natin kailangan i-add isa-isa yung i squared, di ba? Kapag ginamit natin tong telescoping sum. So, tingnan natin. Alalahanin natin ano yung telescoping sum. Uh, Na-derive natin to sa isang video. At ilalagay ko yung link dyan sa upper right. Click na lang kung gusto mong mapakita. Yung telescoping sum ay ganito yung form. Yan. Yung dito may function ka tapos i. Tapos dito same function pero i plus 1. Tapos may minus. So, yung first term mo dyan ay 1, first, last term mo ay n. Di naman kailangan 1 yung first term, pero sa exa, dinirive natin last session ay 1. So, 1 na lang rin yung gagamitin ko dito. So, pag meron daw tayong ganyan, yung tel ito ay tinatawag na telescoping sum. At, magkikita natin sa previous video na ang shortcut dito ay, ano lang, f of first term, so yung first term dito ay 1, minus f of Last term plus 1. So, n plus 1. Yan yung last term, di ba? Na plus 1. So, ito na yun. Ito yung shortcut. Yan yung telescoping sum. Ngayon, paano natin ito mahanap? Ito yung gusto natin eh. i equals 1 to, to n. Paano natin mahanap? So, ang gagawin ko, gagawin ng telescoping sum. Yung gagawin kong f ay i cubed. Yan. Kung yan yung f ko, yung telescoping sum ay magiging ganito. Kung nagtataka kayo bakit i cubed, makikita natin dito. Kasi magka-cancel yan. So, dito, f of i, diba? Minus f of i plus 1. Yan. So, magiging i cubed minus i plus 1 cubed. So, yan, telescoping sum. ba? Tapos, kung isisimplify natin yan, ah, isulat lang natin ulit dito, ha. K equals 1 to N, I cubed minus I plus 1 cubed. Yan yung telescoping sum. Tapos, pwede natin isimplify yung loob. I equals 1, I pala to. Hili also of K, eh. So, I cubed minus, tapos ito, perfect cube lang, so, i cubed minus 3i squared minus 3i minus 1. Tapos, simplify natin ng konti, mawawala yung i cubed. Tira yung minus 3i squared minus 3i minus 1. Diba? Tapos, ito, pwede natin ma-distribute yung summation notation. Diba? So, yan. Tapos, dito naman. I. At itong huli. 1. Diba? Ngayon, ito na yung hinahanap natin. Diba? Ito. So, meron tayong 3. Tapos, yung gusto natin hanapin. Tapos, ito naman, 3. Tapos, ito ano to? Arithmetic series lang yan. So, alam na natin ano yung sum ng arithmetic series. Eh. Ano yan? First term plus last term. Ano yung last term? N. Over 2 times kung ilang terms. Ilang terms ba yan? 1 to N eh. So, N may N, N terms. Diba? Yan. Ito rin, ilang terms to? N, ba So, bali nag a ka lang ng 1, tapos N. Kasi yung, so 1 plus 1 plus 1, tapos hang N terms. Ito yung ibig sabihin nito eh. Ito, dito naman, N lang. Yan, ba Ngayon, mapapansin natin na wala na yung summation dito sa dalawang to. So, kung i-simplify natin konti, ito yung magiging...
ito ay pwede natin ma-factor out tong n no n so natira sa loob ay 3 halves plus 3n over 2 tapos plus 1 pinactor out ko lang yung negative n sulat ko lang ulit kasi pwede pa tong ma-simplify tong 3 halves at saka 1 eh so magiging ano yan 5 5 plus 3n over 2 n sa kabila naman sa kabila telescoping sum eh diba ito eh so ano to Alam natin ano to eh. Ito lang yun eh. Ito, ito yung formula. Oh. First term minus n pl uh, last term plus 1. So, pwede natin gawin yan. So, ano lang daw. Sabi, f of first term minus f of last term plus 1. So, n plus 1. So, ano yung, yung, yung first term? So, cube yung f of i natin eh. As i cube. So, ito ay 1 cube lang minus n plus 1 cube. Ngayon, papansin natin na wala na yung mga summation notation. Ito na lang yung natira. Tapos ngayon, yung pwede natin gawin, kasi yung natira, ito na lang. Ito na lang siya yung, yung natirang may summation. Lipat natin sa kabilang side. Kung lipat natin, magiging ano yan, plus 3. I squared. Tapos ito naman, lipat natin dun sa kabilang side. So, magiging n plus 1 cubed minus 1. So, ito. Minus n over 2, 5 plus 3n. Tapos, i-divide lang natin both sides ng 3. Matitira dito sa left hand side ay, yun na yung hinahanap natin. So, diba? Dito naman, Tsaka ito, pwede pa itong ma-factor, oh. Diba? Pag pinactor mo yan, perfect cube yan, eh. So, n plus 1 minus 1 times n plus 1 squared plus 1 plus 1 ah, uh, sorry, n plus 1 plus 1. Yan yung factor yan, eh. Tapos, divide by 3 Kabila naman, n over 2 times 5 over 3 plus n na lang. Bakit ito ito Kasi mas magiging simple yan. Ngayon mo, magka-cancel yung 1 at 1 dito. So, tira dyan ay n over 3. Yan. Times, yung loob. Loob is n squared plus 2n plus 1. Ito yun. Perfect square kasi ito. So, yung n plus 1. Ito yun. Tapos, plus 1. So, dito ay n over 2, 5 thirds plus n. Tapos, if a factor ko lang yung n over 6. So, matitira dito sa loob ay 2 times n squared plus 3n plus 3. So, ito, sinimplify ko lang na maging ganito. Tapos, dito naman, Kasi n over 6 yung finactor ko. So, 3 yung matitira dito. 3. Tapos, yung loob ay n plus 5 thirds. Tapos, isimplify ko lang ulit yung nasa loob ng brackets. So, n over 6. Dito ay magiging 2n squared plus 6n plus 6. Ito naman ay minus 3n minus 5 simplify further ito yung magiging 2n squared plus 3n plus 1 tapos i-factor lang natin yung quadratic para mas madali 2n plus 1 times n plus 1 so ito na ngayon yung formula natin sa summation of i squared Yan. So, halimbawa, kung n natin ay 12, so yung summation ng i squared ay ganito. Equals yung n. Papalitan lang yung n, ba So, ito yung magiging 12 over 6 times 2 times 12 
plus 1, 12 plus 1. 12 over 6 ay 2. 2 times 12 ay 24 plus 1 ay 25 times 13. So, na yan, 50 times 13. Magiging 650. Yan. So, ito ay n equals 12. Ha? So, i equals 1 to 12. i squared i 650. Please hit subscribe.